Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Thank God it's Friday. Anong plano mo this weekend? Ababago ka maglatag ng iyong mga gawain. Alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras at sa mga susunod pang mga araw. Kasabay na pag-aalmusal at paghigop mo ng mainit na kape, hayaan mong busigin ka rin namin ng mainit na balita. Live mula sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang panahon TV na mula lunes hanggang linggo. Maghahatid sa inyo ng kumpleto at malamang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Kasama niyo po ngayong Friday morning, January 13, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. O eto muna para sa mga photographers na hilig subject, ito pong sunrise at ganun din ang ating sunset. Inaasahan po nating sisikat si Haring Araw, 6.24 ng umaga at ang sunset naman natin today, 5.45 ng hapon. Sa puntong ito naman, para malaman na po natin ang update tungkol sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng pag-asa sa walang iba, kundi si Ms. Gliza Esculiar. Maganda umaga, Ms. Gliza. Unahin ko na po ito dahil nakabantay nga tayo dito sa low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po bang update dito ng pag-asa? At maidadag ko na rin po itong katanungan naman ng isang panahon TV follower na si Jason Tio. Ang tanong po niya, magiging bagyo raw po ba itong LPA? na ating binabantayan. Magandang umaga rin sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Patuloy ngang lumalapit sa kalupaan ang low pressure area na ating monitor nito pang mga nakaraang araw. At ang huling lokasyon nito ay nasa 425 km silangan ng Surigao City. At Jason, para sa iyong katanungan, Mababa po ang chance ang maging bagyo ang low pressure area na ito bagamat magbibigay pa rin po ng mga pag-ulan sa ilang mga lugar sa ating bansa. So ayan, alaman po natin bagamat patuloy nga ang paglapit ng LPA dito sa landmass ay maliit naman ang chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. At sa aming pong viewers, kagaya po ni Jason, pwede rin po kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. At Ms. Gliza, ano naman po nilalaman ang inilabas na 5 a.m. forecast? Um, saan po mga mga lugar makakaranas ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulong ngayong araw? Dahil nga amor sa low pressure area na ating monitor makikita naman po natin sa ating satellite animation ang uh, kaulapang ito. Asahan sa Eastern Visayas, ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na maari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang sama ng panahon na ating minomonitor pa rin o minomonitor pa rin ay asahan po na magbibigay din ng mahina hanggang katamtamang ulan dito po sa Kabisayaan o nalalaming bahagi ng Kabisayaan, Kabikulan at dito po sa Maykaraga at mga lalawigan ng Quezon at Aurora. Amihan naman ang dahilan kung bakit makulimlim ang kalangitan dito po sa may bahagi ng Cagayan Valley at dito po sa may Culdillera Administrative Region. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas ang kalangitan maliban sa mga panandaliang ambon. Sa Mindanao, kung saan wala pong weather system, ay makakaranas din po ng maaliwalas na kalangitan maliban sa mga panandaliang ulan sa hapon o gabi. O sa mga gigimik ngayong biyernes, huwag kakalimutan magdala ng payong at ganun din magmonitor sa ilalabas sa updates ng pag-asa dahil ito pa rin hanging amihan at ganun din yung low pressure area ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At Ms. Gliza, para naman po sa lagay ng ating mga karagatan, meron pa bang nakataas na gale warning for today since nabanggit mo na itong ang hanging amihan ay patuloy ang pag-iral. Tama ka dyan, Amor. Meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa ilang karagatan sa ating bansa. Bawal pa rin pong pumalaos sa karagatan ng Batanes, Kalayan, Babuyan, Northern Coast ng Ilocos Norte, Cagayan at uh, dito po sa May Isabela, dito sa Eastern uh, Coast ng uh, bahagi po ng uh, Aurora, Quezon Province kasama ang Polilio Island, Eastern Coast ng Camarines sa Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng uh, Albay, Eastern Coast ng uh, Sorsogon at dito po sa May uh, Northern Samar, Eastern Samar, Eastern Coast ng uh, Leyte at Eastern Coast 
ng Southern Leyte. At ang panghuling katanungan na lamang, Ms. Glyza, kahapon po naranasan pa rin natin yung malamig na panahon dahil nga naging dominante pa rin itong hanging amihan. So saan po ba naitala itong five lowest temperatures natin kahapon? Dahil nga sa epekto ng amihan at topografiya ng isang lugar ay ito po ang top 5 na pinakamababang temperatura kahapon. Pinakamababa po ang temperatura syempre sa Baguio City nasa 13.5 degrees Celsius. Pangalawa sa Tanay Rizal nasa 18.0 degrees Celsius. Pangatlo naman sa Malaybalay Bukid noon nasa 19.0 degrees Celsius. At pangapat dito sa may dulong Hilagang Luzon sa Basco Batanes nasa 19.5 degrees Celsius. At panglima sa Itbay at Batanes na nasa dulong Hilagang Luzon din po nasa 20.0 degrees Celsius. Talaga namang patuloy ang paglamig ng ating panahon at kahapon nga po naitala itong 13.5 degrees Celsius dyan yan sa Baguio City. Maraming maraming salamat po Ms. Glyza Escolar sa mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app. A multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete three-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.